சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீச்சரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் C++ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இஸ் அ சிம்பிள் லாங்குவேஜ் இன் தி சென்ஸ் தட் இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச் ரிச் செட் ஆஃப் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டா டைப் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச் இன் த சென்ஸ் டு பிரேக் த ப்ராப்ளம் இன் டு பார்ட்ஸ் அதாவது இதோட ஃபஸ்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிறது ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜ் சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ன்னு எதனால் சொல்கிறாங்கன்னா அது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச்சை ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ கிளாஸஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணும் இதில் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளமை பார்ட்ஸாக பிரேக் பண்ணுறது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளமை பார்ட்ஸ் ஈச் பார்ட் கொஞ்சம் ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் பார்ட் ஒரு கஷ்டமான ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ப்ராப்ளமை ஸ்மால் ஸ்மால் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணி ஸோ ஈச் ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் ஒரு ப்ராப்ளமோட ஒவ்வொரு பார்ட்டை ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி வச்சு நம்ம ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் இது சிம்பிள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் ஏன் சிம்பிள்னா ஒரு ப்ராப்ளமை பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு அப்ரோச் கொடுக்குது ஸோ அதனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்துட்டு சிம்பிள் இதுதான் இதோட ஃபஸ்ட் ஃபீச்சர் அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ரிச் செட் ஆஃப் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் எக்ஸட்ரா நிறையா இருக்குது லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது வந்துட்டு நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அது லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் அதாவது இந்த ஹோல் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் குரூப் பண்ணி அந்த குரூப் ஒரு காமன் ப்ளேஸில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு காமன் ப்ளேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த காமன் ப்ளேஸுக்கு பேர் தான் லைப்ரரி ஸோ அதுதான் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஒவ்வொரு டே லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ லைப்ரரியில் இருக்க ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னா ஒரு டெவலப்பர் ஒரு ப்ரோக்ராமர் அவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷனை அவங்களோட ப்ரோக்ராம்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவங்களா கோட் எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை அவங்களோட கோட்குள்ளே இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி இன்க்ளூட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தான் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனோட ஃபஸ்ட் அதான் இதுதான் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனோட வேலை அதாவது இதுக்கு தான் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டேட்டா டைப் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே டேட்டா டைப்னால் என்னென்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் டேட்டா டைப்புங்கிறது ஒரு டேட்டா ஆர் அ வேல்யூ நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அதை அசைன் பண்ணுறோன்னா ஸோ அந்த ஸோ அந்த வேல்யூ ஆர் டேட்டா என்ன டைப்புன்னு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது தான் டேட்டா டைப் ஸோ ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ் மெமரி அலக்கேட் ஆகணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் டேட்டா டைப் யூஸ் ஆகுது டேட்டா டைப்புக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டீஜர் கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இதே மாதிரி லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேத் டாட் ஹெச் எல்லோரும் காமனாக யூஸ் பண்ணுற மேத் டாட் ஹெச்சுங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மேத் டாட் ஹெச் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எல்லா மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸும் இன்பில்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணும்போது மேத் டாட் ஹெச்சுங்கிறது நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா மிஷின் இண்டிபெண்ட் ஆர் போர்ட்டபிள் அன்லைக் அசம்பிளி லாங்குவேஜஸ் சி ப்ரோக்ராம் கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டட் இன் மெனி மிஷின் வித் லிட்டில் பிட் ஆர் நோ சேஞ்சஸ் பட் இட் இஸ் நாட் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா மிஷின் இண்டிபெண்ட் மிஷின் இண்டிபெண்ட் ஆர் போர்ட்டபிள் ஸோ எது வேணால் சொல்லலா
C++ is also used to do low level programming. It is used to develop system application such as kernel, driver, etc. It also supports the feature of high level language. That is why it is also known as mid level language. That is C++ is now middle level programming language. Middle level programming language is high level language and low level language. High level language or features are the same. Low level language or features are the So, this low level language support low level language applications. Kernel, driver. In the way, low level system applications develop under the use of the high level language or features you support. That is the middle level language. So, middle level language is the low level language or features. That is the high level language or features. That is the feature of structured programming language. So, we have already passed it. C is a structured programming language in the sense that we can break the program into parts using function. So, it is easy to understand and modify. So, C++ is a structured programming language. Why is it a structured programming language? For example, if you have a problem, it is a difficult problem. It is a difficult or difficult problem. So, we can divide the program into parts and divide the parts into one function. We can divide the parts into one function. So, that is dividing. In the function के पैर पर जिन्हें divide and conquer ने सुलवाएंगा, so इधर structured programming that we can break the program into parts using function। अगर उधर program है part by part आप रिच्चे over function लियो ना मैं, अंदर program over function पंटर मारी place में ला, so इप्पो program में दिखता है नरेया function रखे, program ले इतना function ना रखला, so एक program एक पैरी program है, नम्मो function by function आप रिच्चे अंदर ना आधा process पंटर so in the part part of what we can use it is easy to understand and easy to modify it and part by part of what we can use it is easy to edit it so we can 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 edit it so this is the structured programming language feature so this is the structured programming language feature that is a program part by part so we can understand it easy to understand it and we can do it easy to modify it this is the structured programming language next is rich library so you know already C++ provides a lot of inbuilt functions that makes the development fast so C++ lots and lots of inbuilt functions so in the inbuilt functions group and place a common place in the common place, there is a library, so in the library, there are a lot of inbuilt functions. In the inbuilt library functions, they are predefined. So, over a function, over a task or over a function perform. So, if you have a library function, that is the library function or specific task perform. So, in the library function, what are you using? If you are a programmer or a developer, if you have time spent, you will remove the code. So, they can use the code full of the code. In the library function, they are already inbuilt. They can make the function of the function. So, we can include it in our program. So, now, we can use the function of the program. We can use the program in our program. So, this is the time to save. This is the time to save the development. फास्टर को, तो इन डी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट करने में रंबे फास्टर को, इधर लाइब्रेरी फंक्शन ओड़ा यूज़। आठवें तो फीचर पर तीन ना मेमोरी मैनेजमेंट, इट सपोर्ट्स डी फीचर ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज वी कैन फ्री डी एलोकेटेड मेमोरी एट टाइम बाय कॉलिंग डी Dynamic Runtime Memory Allocation That is the memory management of the system That is the memory management of the system But now it is the runtime So in runtime, the system of the memory management of the user is the dynamic memory allocation That is the runtime of the system of the memory management of the user So this is the runtime memory allocation That is the dynamic memory allocation C++ has a lot of memory allocation in C++ Mlog, Clog, Realog There are many functions 
எம்எலாக்குங்கிறது மெமரி அலக்கேஷனுக்காக ஸோ மெமரி அலக்கேஷன் அதுதான் எம்எலாக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எம்எலாக் ஃபங்க்ஷன் யூஸர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மெமரி அலக்கேட் பண்ணும் இது மெமரி அலக்கேட் மட்டும்தான் பண்ணும் ஸோ இனிஷியலைஸ் பண்ணாது இப்போது எம்எலாக் ஃபங்க்ஷனில் யூஸர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற ஸ்பேஸ் இல்லைனா அது நல் வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணும் அடுத்த மெமரி அலக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சி அலாக் சி அலாக்னா என்னென்னா கான்டிகியூஸ் அலக்கேஷன் இந்த அலக்கேஷன் ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னா இதுவும் டைனமிக்காக மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆனால் இது வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணும் அதாவது மெமரி அலக்கேஷன் எம் அலாக் வந்துட்டு வேல்யூ டைனமிக் மெமரி அலக்கேஷனுக்கு ஆனால் அது வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணாது பட் சி அலாக் வேல்யூ அலக் இனிஷியலைஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்துட்டு கான்டிகியூஸ் அலக்கேஷன் என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ணணும்னா டிஃபால்ட்டாக ஜீரோங்கிற வேல்யூ அசைன் பண்ணிடும் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரீ அலாக் ரீ அலாக்னா என்னென்னா ரீ அலக்கேஷன் இது எதுக்குன்னா டைனமிக்காக அதாவது ரன் டைமில் மெமரி அலக்கேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது எப்படி சொல்லலாம்னா ப்ரீவியஸாக அலக்கேட் ஆகிருக்கிற மெமரியை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ரீ ரீ அலக்கா ரீ அலாக் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அந்த மெமரியை திரும்ப அலக்கேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது தான் ரீ அலாக் இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு எம்எலாக் ஆர் சிஎலாக் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் இன்சஃபிஷியண்ட் ஆகுது இல்லை வேறு ஏதாவது சம்திங் ஒரு இன்கன்வீனியண்டாக இருக்குன்னா ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் ரீ அலக்கேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த மெமரி அலக்கேஷனை நீங்கள் ரீடிஃபைன் அதாவது திரும்ப சேஞ்ச் பண்ணலாம் மாடிஃபை பண்ணலாம் அதுதான் ரீ அலாக் அதாவது ரீ அலாக் ஃபங்க்ஷனோட வேலை அதாவது ரீ அலக்கேஷன் ஃபங்க்ஷனோட யூஸ் வந்துட்டு இதுதான் ஆல்ரெடி அசைனாக இருக்க மெமரி அலக்கேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறது அடுத்த ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் த கம்பைலேஷன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் ஃபாஸ்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் டைம் அண்ட் கம்பைலேஷன் டைம் வந்துட்டு ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதில் இருக்க ஒரு மெயின் ஃபீச்சர் அதாவது ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் எழுதி அது மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் கொஞ்சம் அதிக டைம் எடுத்து உங்கள் ஒரு டெவலப்மெண்ட் டைமையே கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா அது எவ்வளோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் உங்களால் டெவலப் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் ஸ்கில்லை வச்சு எவ்வளோ தான் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரோக்ராம் பில்ட் பண்ணுறீங்கோ ஒரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆர் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்கனாலும் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் அண்ட் கம்பைலேஷன் டைம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ உங்கள் டெவலப்மெண்ட்டு தான் எஃப் எஃபெக்ட் பண்ணும் உங்களோட ஸ்கில் எவ்வளோ தான் இருந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ணாலும் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் அண்ட் கம்பைலேஷன் டைம் பொறுத்து உங்களோட டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும் ஸோ இது ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கிறதுல ஸோ மற்ற லாங்குவேஜ் கம்பேர் பண்ணும்போது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கொஞ்சம் அதாவது ஒரு சில லாங்குவேஜ் கம்பேர் பண்ணும்போது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜில் கொஞ்சம் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்க ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் அடுத்த ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்டர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரொவைட்ஸ் த ஃபீச்சர் ஆஃப் பாயிண்டர் பை விச் வீ கேன் டேரக்ட்லி இன்ட்ராக்ட் வித் தி மெமரி பை யூஸிங் தி பாயிண்டர்ஸ் வி கேன் யூஸ் பாயிண்டர்ஸ் ஃபார் மெமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் அரே எக்ஸட்ரா ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்க அடுத்த ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்டர் இந்த பாயிண்டர்ஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு வேரியபிளோட அட்ரெஸ்ஸை பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போது நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸுங்கிற ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் அட் எந்த அட்ரஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குங்கிறது பாயிண்ட் பாயிண்டருக்கு தெரியும் ஸோ பாயிண்டர் பாயிண்ட் பண்ணிடும் அந்த அட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற பாயிண்டர் எக்ஸோட அட்ரெஸ்ஸை பாயிண்ட் பண்ணிடும் ஸோ மெமரியில் அந்த எக்ஸ் அதாவது மெம எக்ஸுங்கிறது மெமரியில் எந்த அட்ரெஸில் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் அதுதான் பாயிண்டர் ஸோ பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெமரி கூட டேரெக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாயிண்டர் எது இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் அரே எக்ஸட்ரா இன்னும் நிறைய இதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெமரியில் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா அதுதான் இப்போ பார்த்த எக்ஸாம்பிள் ஸோ எக்ஸில் அதாவது எக்ஸுங்கிற வேரியபிளோட அட்ரெஸ் பாயிண்ட் பண்ணும் பாயிண்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஸோ எக்ஸோட அட்ரெஸ்ஸை பாயிண்ட் பண்ணும் பாயிண்டர் அப்படி பாயிண்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக மெமரி கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேரெக்டாக மெமரி கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்
அரேல பார்த்திங்கன்னா சேம் இதோட டைப் டேட்டாவை மட்டும்தான் நம்ம கம்பைன் பண்ண முடியும் ஸோ சிம்லர் டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் சிம்லர் டைப் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அரேல ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ சிம்லர் டைப்னு பார்த்திங்கன்னா டேட்டா டைப் மஸ்ட் பி சேம் ஃபார் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் சேம் டேட்டா டைப் இருக்கணும் இதுதான் அரே அரே சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அரேவை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலான்னா இண்டெக்ஸஸ் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இது பாயிண்ட்ருங்கிறது ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் அதாவது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இதில் நம்ம பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்த ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிகர்ஷன் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வி கேன் கால் த ஃபங்க்ஷன் வித் இன் த ஃபங்க்ஷன் இட் ப்ரொவைட்ஸ் கோட் ரியூசபிலிட்டி ஃபார் எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை அதோட ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே திரும்பவும் கால் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரிகர்ஷன் ரிகர்ஷன் வச்சு என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா கோட் ரியூசபிலிட்டி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் நம்ம கோட் ரியூசபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஃபீச்சருங்கிறத யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரிகர்ஷன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே அதையே திரும்ப கால் பண்ணால் அதுதான் வந்துட்டு ரிகர்ஷு ரிகர்ஷன் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏபிசின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஏபிசிக்குள்ளே நீங்கள் திரும்பவும் ஸோ ஏபிசிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் மறுபடியும் ஏபிசிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ரிகர்ஷன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே அதையே கூப்பிட்டால் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ரிக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏபிசிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஏபிசிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதையே கூப்பிட்டுட்டா அதுக்கு பேர் ரிக்ரெஷன் ஸோ அந்த கால் பண்ணுற ஏபிசிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட பேர் ரிக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் இது ஃபங்க்ஷன் அதையே கூப்பிட்டுக்கிட்டா ரிக்ரெஷன் அண்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் ரிக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறது வந்துட்டு ரிகர்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் அந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஸோ இதில் நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் தான் பார்க்குறோம் ப்ரோக்ராம் பார்க்கல ஸோ ரிகர்ஷிவ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்டோரியல் ரிகர்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு டேரக்ட் ரிகர்ஷன் இன்னொன்று வந்துட்டு இன்டேரக்ட் ரிகர்ஷன் ஸோ டேரக்ட் ரிகர்ஷனை இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் நார்மல் ரிகர்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனே கால் பண்ணால் அது டேரக்ட் ரிகர்ஷன் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தனக்கு தானே கூப்பிட்டுக்கிட்டா ஸோ அது டேரக்ட் ரிகர்ஷன் இப்படி தான் டீட்டெயில்டாக சொல்லணும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் தனக்கு தானே கூப்பிட்டா அது டேரக்ட் ரிகர்ஷன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்டேரக்ட் ரிகர்ஷன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்டேரக்ட் ரிகர்ஷன் இன்டேரக்ட் ரிகர்ஷன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது அந்த இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் திரும்ப இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்டேரக்ட் ரிகர்ஷன் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்னா ஏ அண்ட் பின்னு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஏ ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பிங்கிற ஃபங்க்ஷனாக கால் பண்ணுது ஸோ பி ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை உடனே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிக்கு போய் பிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது பிக்குள்ளே திரும்ப ஏங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் இன்டேரக்ட் ரிகர்ஷன் ஸோ ஏங்கிற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது பியை கால் பண்ணுறோம் அண்ட் பிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது திரும்ப இந்த ஏ ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அந்த இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் திரும்ப கால் பண்ண ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்டேரக்ட் ரிகர்ஷன் ஸோ இதுதான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரிகர்ஷன் டேரக்ட் அண்ட் இன்டேரக்ட் ஸோ இன்னொரு ரிகர்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டெயில் ரிகர்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதாவது டெயில் ரிகர்ஷனாக ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அதுக்குள்ளே அதே ஃபங்க்ஷன் திரும்ப கால் பண்ணிக்கும் அப்படி கால் பண்ணதுக்கப்புறமா எந்த டாஸ்க்கும் பர்ஃபார்ம் பண்ணாது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டெயில் ரிகர்ஷன் இதுதான் ரிகர்ஷனுங்கிற ஃபீச்சர் அடுத்த ஃபீச்சர் எக்ஸ்டென்சிபிள் C++ ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் எக்ஸ்டென்சிபிள் பிகாஸ் இட் கேன் ஈஸிலி அடாப்ட் டு நியூ ஃபீச்சர்ஸ் அடுத்த ஃபீச்சர் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் எக்ஸ்டென்சிபிள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜுங்கிறது ஒரு எக்ஸ்டென்சிபிள் லாங்குவேஜ் எக்ஸ்டென்சிபிள் என்ன மீனிங்கில் சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ நியூ ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸோட ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ எந்த நியூ ஃபீச்சராக இருந்தாலும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதை ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கும் இது இது ஒரு மெய் மேஜர் அட்வான்டேஜ்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறக்கே ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜாக இருக்குது ஸோ சின்டாக்ஸ் டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா சின்டாக
சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் ஓஓபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஓஓபி வச்சு என்ன யூஸ்னால் டெவலப்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே ஈஸியாக இருக்கும் அதுவே ப்ரொசீஜர் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஸோ அது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது ஸோ மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இது நம்ம எதில் பார்த்துருப்போம்னா சிக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்போம் ஸோ அதில் இந்த பாயிண்ட் இருக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதுவே சி ப்ரோக்ராமிங் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸே சியை பேஸாக வச்சு வந்த லாங்குவேஜ் தான் ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ சியை பேஸாக வச்சு வந்த லாங்குவேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்கிறத நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் இந்த ஃபீச்சர் நான் இந்த ஃபீச்சர் என்னென்னுங்கிறத பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ அது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா சியில் இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும் ஸோ அண்ட் கொஞ்சம் கூட ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் இருக்குது அந்த அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஓஓபி அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் இந்த ஓஓபியில் நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ கிளாஸஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு ஈஸியாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஈஸி இந்த சென்ஸ் ஈஸியாகவும் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாகவும் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன் வர ப்ரோக்ராமை நம்மளுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்கில் அப்படி கிடையாது ஸோ ப்ரொசீஜர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அது செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் மாதிரி ஸோ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அது வந்துட்டு சி ப்ரோக்ராமிங்கில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் அதே ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் அதில் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம நிறையா லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எழுதுகிற மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதாவது க்ரோ ஆகும்போது ப்ராஜெக்டோட சைஸும் க்ரோ ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ லைன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி ப்ராஜெக்டோட சைஸும் பெருசாகிட்டே போகும் அதுதான் இந்த ப்ரோக்ரா ப்ரொசீஜர் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்க ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆனால் இது இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜாக நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஓவர் கம் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதில் நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது கிளாஸஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸு இந்த மாதிரி நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது இதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக ஒரு கோட் டெவலப் பண்ண முடியுமோ அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் அந்த கோட் டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கம்பைலர் பேஸ்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இஸ் அ கம்பைலர் பேஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இட் மீன்ஸ் விதவுட் கம்பைலேஷன் நோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு கம்பைல் ஆர் ப்ரோக்ராம் யூஸிங் கம்பைலர் தென் யூ கேன் எக்ஸிக்யூட் ஆர் ப்ரோக்ராம் அதாவது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிறது ஒரு கம்பைலர் பேஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த கம்பைலர் பேஸ்ட் என்னென்னா எந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமும் கம்பைல் பண்ணாமல் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதுகிற சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு அப்புறமா தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் கம்பைல் பண்ணுறதுனா என்னென்னா அதாவது கம்பைலோட வேலை என்னென்னா ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால் யூஸரையும் அதாவது ஹியூமனையும் மிஷினையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் வந்துட்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ ப்ரோ ஹியூமன் லாங்குவேஜாக மிஷின் லாங்குவேஜ் அதாவது ரெண்டு லாங்குவேஜும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வச்சு ஹியூமனையும் மிஷினையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக மிஷினுக்கு புரிகிற மாதிரியான லாங்குவேஜில் மாற்றுறது அதாவது பைனரி ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க மிஷின் லாங்குவேஜ் என்ன எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக ஆப்ஜெக்ட் கோட் அதாவது மிஷினுக்கு புரிகிற மாதிரி லாங்குவேஜ் மிஷின் கோட் ஆப்ஜெக்ட் கோடாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் கம்பைலரோட வேலை ஸோ கம்பைலர் வந்துட்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக மிஷின் லாங்குவேஜ் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் நம்ம கோட் அதாவது நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட் அதை கம்பைல் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் எக்ஸிக்யூட் ப
அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸையும் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் ஸோ ஒரே மாதிரி எடுத்துக்காது இப்போ நீங்கள் ஒரு அப்பர் கேஸ் லெட்டர் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்துக்கோம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு லோவர் கேஸ் லெட்டர் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்பர் கேஸ் ஏக்கும் லோவர் கேஸ் ஏக்குமே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அதாவது ரெண்டையுமே வேறு வேறு லெட்டராக தான் பார்க்குமே ஆனால் சேமாக பார்க்காது ஸோ இது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்க ஒரு ஃபீச்சர் ஸோ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சி அவுட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ சி அவுட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம சி ப்ரோக்ராமில் சி ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சென்டென்ஸ் ஆர் எனிதிங் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் லைன் நம்ம வந்துட்டு ஒரு அவுட் புட்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்துட்டு சி ப்ரோக்ராமிங்கில் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் சி அவுட் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சி அவுட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் நம்ம ஒரு ஏதாவது வேல்யூ ஆர் அ லைன் ஆர் அ ப்ரோக்ராம் ஏதாவது நம்ம அவுட் புட்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங்கில் சி அவுட்டுங்கிற கீவேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த சி அவுட்டுங்கிற கீவேர்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சி அவுட் இது எல்லாமே ஸ்மால் கேஸ் லெட்டரில் கொடுத்தா தான் அது கீவேர்டுன்னு எடுத்துக்கோம் அண்ட் உங்கள் அவுட் புட்டை அது ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு சி அவுட்டில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அதாவது சியை நீங்கள் கேபிட்டலாக கொடுத்துட்டு மற்ற மூணு லெட்டர் ஓ யூடியை நீங்கள் ஸ்மால் கேஸில் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு சி அவுட்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணாது ஸோ அது வேறு ஒரு வேர்டாக அதாவது வேறு டிஃப்ரெண்ட் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ அது உங்களுக்கு அவுட் புட் ப்ரிண்ட் பண்ணாது அது வந்துட்டு எரரில் எரர் எரர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் சி அவுட்டுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஃபுல் சிஓயூடி இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்பர் கேஸில் கொடுத்தாலும் அது வந்துட்டு அவுட் புட் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணாது சேம் வே அதுவும் எரரில் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஆர் சம் ஜங்க் வேல்யூஸ் சம்திங் ஏதாவது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் ஒரு சின்டெக்ஸ் எரர் அந்த மாதிரி ஏதாவது எரர் தான் த்ரோ பண்ணும் நீங்கள் சி அவுட்டை சி அவுட்டுன்னு ஸ்மாலர் கேஸில் கொடுக்கணும் ஸோ சிஓயூடி இந்த நாலு வேர்டையும் நீங்கள் ஸ்மாலர் கேஸில் கொடுத்தா தான் இந்த சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் அதை சி அவுட்டுன்னு கன்சிடர் அதாவது ஒரு கீவேர்டாக கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் வேல்யூ ஆர் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணணுங்கிறத அது அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ணும் இதுதான் கேஸ் சென்சிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் அதாவது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் ஒரு வெப் டிசைனிங்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி மை சீக்வல் மை எஸ்கியூல் சர்வர் அந்த எஸ்கியூல் சர்வர் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அது கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு ஏ ஏ கொடுக்குறீங்கன்னா அது ஏ கேபிட்டல் ஏவாக இருந்தாலும் சரி ஸ்மால் ஏவாக இருந்தாலும் சரி அது ஏன் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு ஒரு கேஸ் சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ் இது ரெண்டு கேஸையும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் பார்க்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரமாக நம்ம பார்த்தது தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸோட ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எப்படியெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ